。昨天有这么一条投稿啊，我实在分不出真假，兄弟们一块帮帮忙吧。有用的知识，没有人可以连续吞咽口水三次，吞咽口水两次后，身体会产生排斥反应，第三次你怎么也吞不下来。不信你试试，我试了好多遍，除了前面两次以外，越到后面难度越大，但还是能吞下去的。很好奇是只有我一个人这样，还是大家都这样啊？试过的同学别忘了告知一声啊很多人说是最烂的枪碰上了最好的防弹衣，这不对啊！就算是再烂的枪，打这么多发也该倒地了。那么是什么原因呢？大家注意看，子弹命中的动画效果不是绿血啊，是准星附近的这个小框。在国际服里，子弹的命中反馈主要就是看这个。原视频貌似打中了很多枪，但实际判定命中的也就那么几发。这种情况就是大菠萝的专属 bug， 遇到后把枪扔掉再捡起来，一般就能解决啦。你们好。十八号了，这条裤子也是在我兵团上线了。什么？你们的兵团没有？原因就是前两天我发的视频被你们在评论区网爆了。这不是美化包，也不是偷图，请你们理智点。本来我是想上线的时候连你们的兵团里一起上线的，可是你们不珍惜机会，偏偏嘴巴不洗干净。我也是一气之下取消了全服上线机制。哦，好家伙，你可真厉害啊！全服上线机制，你一句话就否了。马总都还得开会讨论呢、啊。众所周知啊，不管你加入哪个军团，里面卖的东西都是统一的，不存在你有我没有的情况。至于原作者穿的这条裤子，视频的后半部分也有展示。你瞧，上面写着“兵团特训长裤”，绿。咱也不知道这是蓝色还是绿色啊！最抽象的是，这老哥的另一条裤子也挺奇葩。视频的标题还叫“刺激战场老玩家”，人家老玩家的裤子有标，你这一看就是假冒伪劣产品，小心上三幺五啊！你别笑。上回咱聊过这个啊，用洗衣机打游戏 ，P 图是肯定 P 了的，只不过手法配合的相当好，看着就跟真的一样。说实话，洗衣机在我的认知领域里还不算奇葩，见过用方向盘玩的吗？那你，妈的！<笑>下一条投稿想问这些打卡点分别在哪里？来瞧瞧。呃，这有点多啊，我按顺序说吧。这个空中拥抱就在枫叶林的骑马场，爬到厕所顶上，等队友飞出来的瞬间，选择快乐傍晚舞蹈就成了。第二个黑板在雪地地图煤矿边上的小屋里，不是特别难找。向日葵，咱们之前说过，山谷地图海乐镇上方的海滩，秋千和野餐大家都知道，我就不细说了。最近枫叶林的打卡点重新回归，以前没去过的千万不要错过啦。今天有不少人问这是什么游戏啊？消息够灵通的嘛，一看就是纯正哈迷。这游戏叫《霍格沃兹的遗产》，是一个开放世界的 ARPG 游戏，主要讲的就是魔法世界的故事。原视频是今天才刚刚爆出的实机演示，游戏本身还没做完。有感兴趣的同学，想往到时候再跟大家报告吧。请问小王，左边这套是什么皮肤？天天问皮肤都快成日常了，真把我当百度用啊！这是二零一九年五月份和平精英出品的第一批军需，名字叫漫步者。同期比较出名的还有这套都市猎人以及乌鸦嘴，都是满满的回忆啊！有。
就是传说中的竹蜻蜓是吧？长得也太抽象了，创意是不错，但人物头部和飞行器没有明显的关联，一看就是美化的啊，懂的都懂。最后一条投稿，这位同学说自己想找一些搞笑的表情包，苦于没有门路。嗨，那还不简单，兄弟们一人一个，我先发为敬啊、哦，搞笑吧。